Hi guys, welcome to SIP9. In this video, I tutorial na mga series natin on uh, senior high school pre-calculus. No? So, kung sinusundan nyo series natin, ang dinidiscuss natin ay about circles. No? So, medyo break muna tayo ng, sa ating mga uh, computations. Ang gagawin natin ngayon is mag-aaral tayo kung pa, paano ba mag-graph ng circle using GeoGebra. No? So, GeoGebra is a free software. No? Pwede kinyong i-download punta kayo sa GeoGebra.org. Meron tayong tutorials on GeoGebra dyan sa SIP na yan. No? Uh, lagay ko yung link sa baba para kung gusto nyo aralin. No? And then, uh, what's good about GeoGebra is um, it's available no? sa lahat ng platforms. You can use GeoGebra uh, even if you're using Mac or Linux. No? Hindi lang siya pang Windows. Okay, so, it's free no? and uh, it's very powerful. So, paano ba tayo mag-graph ng circle sa GeoGebra? Pwede nating uh, type lang equation, di ba? So, okay, x minus 3 squared, no? Plus, medyo naglulukoy itong shift ko, kaya hirap. y minus, y plus 2 kunwari squared equals sixteen kunwari four squared diba sixteen okay so yan lang siya no and if you want to uh, if you want to put a point doon sa center so type mo lang yung center ano center nito three negative two no so, that's the center. So, panoorin nyo yung previous video kung hindi nyo alam paano kung yung center. Okay. So, 3, negative 2. Ano pa? If you want to put a point doon sa circle, and just click the point tool and then click the circumference. And then, you can just drag. No? And of course, so, yung lagyan ng line. O, oh, segment, line segment. Okay. okay, so, yun lang naman. Uh, sa susunod na tutorial para sa mga teachers, no? Kung gusto nyo investigate, for example, ang subsante, yung circle, yung ano ba yung effect ng H, um, K, tsaka R sa circle, no? So, pwede kayong gumawa ng tatlong sliders na no? yung slider yun yung uh, parang number siya na nagbabago no parang dynamic siya na number para siyang variable so h okay then ang h from negative 5 to 5 and then k by the way naka slider ako tas kiniklik ko lang dito no so click the slider and then click the work area and then type just type k and then okay and then last one is the r Ang R ko is radius, diba? So, dapat pinakamababa ko, 0. Maximum. You can put any number here. Maybe 10 or maybe 20. Pero, sa doon ang malaki siguro. Baka hindi na siya makita. So, I have H, K, and R. No? I can drag them here. Siguro. Siguro I can drag them doon sa bandang corner para hindi masyado istorbo. So, if you're using Windows... At naka-mouse kayo, dapat naka-right-click yung mouse ninyo, no? Uh, parang yun ang pagkaalala ko, no? Tapos, uh, I'm using Mac, so, hindi matagal na ako hindi gumagamit ng uh, GeoGebra sa Windows. Okay, so, meron na yung H, K, and R. Pwede nyo na natin i-type yung uh, equation and circle dito. Ito na naman, nag-aloko na naman. Uh, this is x minus h squared. No? Gano ko yung shift. So, whatever the value of h here, no? nilalagay niya. No? Bakit kaya gumalaw na yung r? So, edit natin. Uh, plus y minus k. Pinobol click ko lang to para ma-edit siya no. Bigla ko na enter. And 
then squared equals r squared. So, pwede ka lang mag-type ng h, k, at saka r kung meron ka slider. No? So, I apply. Hmm, bakit kaya? Ah, okay. Sorry. So, okay naman. Kasi gumawa na siya ng function. So, Dito natin, we have uh, x minus h squared plus y minus k squared equals, na gusto nyo radius, maybe just 49, 7, 36, para 6 lang siya. Okay, so yan na yun. Pero palitan natin ito r squared si dapat kasi may r tayo. So, apply. Okay, so kung syempre pag nilakayan natin tong r, malaki din yung circle natin kasi this is the radius. Na. So, maganda exploration to, no? Kasi h, ah, yung h pala, ano pala siya? Minumove niya yung circle horizontally. Yung k pala, ah, minumove niya vertical. Bakit kaya? Alam niyo ba? So, Aralin nyo yung transformation of functions, no? So, yan. Meron tayo center, no? Kung gusto nyo ilagay yung uh, equation, a circle. So, ito yung equation nyo, di ba? Nakalagay sa letter C. A small letter. So, lagay lang natin yung C na small letter. Uh, I-check latex kung gusto nyo. So, ito siya. Okay? And then, uh, so, kung bawasan yung grid kasi masyadong madami. Major grid lines only. Okay. Ayan. Horizontal vertical. Okay. So, sana yung may natutunan kayo dito sa uh, ating tutorial. Naingay yung aso pero hindi ko na ito ulitin. At least, ano tapos na siya. Okay. So, uh, see you in the next tutorial.